El final se acerca ya. Javier Duarte se quedó solo. Solo su fiel escudero, Flavino Ríos Alvarado, secretario de gobierno, le hace frente a un cúmulo de reclamos y exigencias de una sociedad agraviada que no repara de lanzar maldiciones en contra del gobernador del Estado. Tal parece que el joven mandatario no le acaba de caer el 20. Esto ya se terminó. Y Javier en un papel de necedad sigue echando la leña a la hoguera. Es a detener nuevamente a los 400 pueblos para ser desfiguros, con mujeres y desnudas ante la mirada de hombres, mujeres, niños y ancianos que diariamente circulan por el zócalo de esta ciudad capital. ¿Con qué finalidad? Una sola lectura, hacer encabronar al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Pues los bailadores de los 400 pueblos bailan largas horas, con el rostro de Miyuli posado bajo la cintura y también con la foto del exgobernador Patricio Chirinos. César del Ángel Fuentes es amigo del gobernador Duarte, así lo ha dejado entrever el controlador de las bailarines y bailarinas que por 400 pesos diarios se duermen en las escalinatas de la catedral y que indudablemente ahí se quedarán hasta después del día del grito del 15 de septiembre. No habrá una persona sensata que le diga a Duarte que la política es de tiempos y de ritmos. El ambiente que reina en los pasillos del vetusto de palacio de gobierno es de zozobra, incertidumbre, caras largas y congestionadas, denotando un sentimiento nostálgico de incredulidad, pues el primero de diciembre otros serán los huéspedes. Ya no habrá más filtros y barreras que impidan acceder al palacio de gobierno. El ejército de orejas habrá terminado con su trabajo, entre comillas, despierta de periodistas y enemigos del gobierno. Es mucha gente que se quedará sin chamba, pues la dinámica del nuevo gobierno trae un nuevo estilo de gobernar y de hacer las cosas. Se escuchan murmullos. ¿Y ahora qué va a pasar? El próximo gobierno trae su equipo de trabajo, los secretarios y sus subsecretarios, los directores y subdirectores de área y otros órganos dependientes del gobierno estatal se verán obligados a trabajar con los empleados sindicalizados del Poder Ejecutivo del Estado. Ahora bien, el primer muro de contención que habrá que superar en el próximo gobierno es la forma en que quede integrada la mesa directiva de la próxima Cámara Local de Diputados, en donde ya se tiene contemplado que la bancada panista lleva mano para lo que es la coordinación política de los legisladores, o sea, la Junta de Coordinación Política. Los perredistas y morenistas tendrán sus propios coordinadores y el PRI será minoría con un diputado del panal. En este espacio va a arder Troya pues el profe Callejas deja su al fin incondicional el secretario general de los trabajadores al servicio del Poder Legislativo, que es quien controla a todo el personal con experiencias legislativas. Es un asunto espinoso que deberá manejarse con pinzas, pues con antelación se quedan intereses creados en el Palacio Legislativo. La tesorería es la joya de la corona, Aquí se maneja todo el presupuesto del Poder Legislativo. Por aquí pasaron cientos de millones de pesos que fueron a parar a los bolsillos de los 50 diputados que integraron la 63 legislatura, por aprobar todas las iniciativas que fueron enviadas por el gobernador Duarte. Dicen los que saben, y saben bien, que hubo casos en que cada diputado se llevó hasta 5 millones de pesos por tan solo su miserable voto, quienes votaron en favor de las iniciativas del gobernador Duarte, ahora no tienen por qué preocuparse, sino que se lo pregunten a doña Octavia, quien termina su gestión convertida en próspera ganadera en la zona norte del Estado. El Poder Judicial lo dejamos para la próxima entrega. Volviendo al tema del gobernador Duarte, después del revés que sufrió en la sesión del Consejo Veracruzano Rural Sustentable, en donde campesinos y productores abandonaron el salón donde estaba presente el mandatario, es una prueba irrefutable de la conducta llena de corrupción por parte del dentista Ramón Ferrari Pardiño, pues el anuncio de que la federación enviaría 610 millones para el campo veracruzana, los campesinos enardecidos protestaron y exigieron que ese dinero no fuera manejado por el secretario Ramón Ferrari, 
y Duarte salió huyendo. Ante este panorama sombrío, el gobernador del Estado debe reflexionar en serio que la campaña ya terminó. Son momentos de aceptar con hombría de bien la derrota. En la democracia se pierde y se gana. ¿Usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor, David Barona Fuentes. Lo invito a que me escuche usted el próximo lunes por la mismo, en este mismo canal y con la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de usted y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima.